Πάντω, να βάλω στο τραπέζι ε, μια υπόθεση εργασία που εγώ το θεωρώ πολύ, θεω, πολύ ε, πιθανή. πιθανή. Α υποθέσουμε ότι το φθινόπωρο έχουμε ένα παγκόσμιο κράχ. Οι ήδη οι μεγάλε τράπεζε παίρνουν μέτρα. Προετοιμάζονται για αυτό το κράχ. Μαζεύουν κεφάλαια. Που σημαίνει τι, μαζεύουν, συσσωρεύουν τα μυακά διαθέσιμα γιατί σε ένα δύο κράχ θα πρέπει να εξαργυρώσουν πολλά κτλ. Δεν είναι τυχαίο το ότι επιτάχυνε τι διαδικασίε αυτέ και η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank είναι η μεγαλύτερη τράπεζα στο, στον πλανήτη και ε, έχει αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο άνοιγμα των 47-3 εκατομμυρίων δολαρίων που είναι μόνο τα παράγωγα που έχει διαθέσιμα. Αυτό το κράχ μπορεί να έχει τα εξή χαρακτηριστικά. Ήδη ο πολλοί οικονομολόγοι που του θεωρούν και όπω ε, ένα οικονομολόγο πολύ γνωστό, ο οποίο ε, έκανε όνομα για την πρόβλεψη του κράχ του 2008 και τον είπαν το Dr. Doom, ήδη έχει πει και λέει ε, έχει προσδιορίσει το 2020 ω κορυφαία ημερομηνία. Για να καταλαβαίνει ο κόσμο και να τα λέμε απλά, αυτού του είδου αυτέ οι συνθήκε, αυτού του είδου προφητείε είναι αυτοεκπληρούμενε. Δηλαδή στην πραγματικότητα δημιουργούνται προποθέσει κερδοσκοπικέ, υποτιμητικέ κερδοσκοπίε, ώστε να συμβεί το κράχ. Από ό,τι φαίνεται πάντω, η παγκόσμια οικονομία ετοιμάζεται για ένα πολύ μεγάλο κράχ. Είτε το φθινόπωρο, είτε στον επόμενο χρόνο. Πάντω σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Εάν συμβεί. Εάν συμβεί. Θα έχουμε το εξή δεδομένο. Τα εξής δεδομένα. Πρώτον, θα ξεσπάσει πόλεμο απέναντι στο ευρώ, ανάμεσα στο δολάριο και στο ευρώ. Ήδη ο Τραμπ έχει βγει δημόσια και έχει πει ότι έτσι και τολμήσει η Ευρωπαϊκή Τρική Τράπεζα, η καινούργια διοίκηση και προχωρήσει σε καινούργιο, σε καινούργιο ποσοτική χαλάρωση. Δηλαδή, τι σημαίνει ποσοτική χαλάρωση, διαθέσει άπλετο χρήμα, χρήμα προ, για να στηρίξει το ευρώ, θα υπάρξει αντι, αντεπίθεση από το ευρώ, από το δολάριο. Το Γιατί το δολάριο ακρίβεινε υπερβολικά για τα δεδομένα της παγκόσμιας κατάστασης με αποτέλεσμα να πέσει κατακόρυφα η διεθνή, ο, 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 ο διεθνής επεκτατισμός για μέσω επενδύσεων του αμερικανικού Κεφαλαίο. Και αυτό έχει σοβαρό αντίκτυπο στην Αμερικανική οικονομία. Εάν ε, το συνδυάσουμε και αυτό με από ό,τι φαίνεται η διαμορφούμενη τακτική της Βρετανίας για Brexit χωρίς συμφωνία, από ό,τι φαίνεται προς τα κυπάει. Ο, ο, ε, ο, ο Μπλασάρ στην... Ο Μπλασάρ ήταν, ε, δεν θυμάμαι ποιος είναι εκ μέρους της... Ε, της Ευρωπαϊκής, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το έχει πει ξεκάθαρο ότι δεν, δεν πρόκειται να υπάρξει άλλη συμφωνία αυτό σημαίνει τι σημαίνει αυτόματα ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες και κυρίως η τραπεζική αγορά εντός της Ευρωζώνης που, α, που έχει ένα άνοιγμα της τάξης των 550 3 εκατομμυρίων δολαρίων σε παράγωγα αυτό είναι τρομακτικό δεν το ξέραμε πιστεύαμε ότι το, η ευρωπαϊκή αγορά ήταν πολύ περιορισμένη σε σύστημα παγκόσμια και από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πιο ανεπτυγμένη από την παγκόσμια παράγωγα. Δεν θα έχει άμεσο τρόπο διαχείριση γιατί το ΣΥΤΙ διαχειρίζεται τα παγκόσμια παράγωγα. Εάν συμβεί αυτό, τότε η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να τη βγάλει καθαρή. Θέλω να πω δηλαδή, ακόμη και τα χειρότερα μέτρα δεν είναι επαρκή. Λέω, μήπω τελικά. Η κίνηση αυτή της κυβέρνησης, της κολοτούμπας, όπως την είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κάνω τώρα λέει μια κολοτούμπα. Αυτό που σας είπα ότι θα το κάνουμε από το 20, να το κάνουμε από τώρα, μέσα στον, στο, στο καλοκαίρι. Μήπως αυτό γίνεται μπροστά στην πιθανότητα, σοβαρή πιθανότητα, ε, να πούμε για όσους δεν ξέρουν και δεν παρακολουθούν. Δεν υπάρχει επιτελή, οικονομικό επιτελείο σήμερα. Είτε σε μισές μεγάλες τράπεζες, είτε στη Wall Street, είτε στο City, είτε στην Ευρώπη, που να μην ετοιμάζεται για το νέο επερχόμενο χειμώνα, το κράχ δηλαδή, μια γενικότερη επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να αντέξει αυτή την, την ιστορία με κανένα τρόπο και προφανώς δεν θα μπορέσει να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της γιατί εκεί είναι το πρόβλημα, το μεγάλο. Θα κλείσουν πάλι οι αγορέ. Δεν θα μπορεί να κάνει ακόμη και τι κοινοπρακτικέ εκδόσει ομολόγων που κάνει τώρα για 2-2,5 δισεκατομμύρια. Δεν θα μπορεί να έχει ε, άνεση δανεισμού από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. 
Κάπω δηλαδή θα χειροτερέψω. Μήπω τελικά αυτή η ιστορία γίνεται τώρα γιατί στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή το φθινόπωρο, ίσω και τον επόμενο χρόνο, ή στο μέσο επόμενο χρόνο, περιμένουμε μια χοντρή σφαλιάρα που α, θα αναγκαστούν όχι απλά να τα πάρουν πίσω αυτά τα πράγματα, αλλά να επιδεινώσουν τόσο πολύ τη δημοσιονομική κατάσταση τη χώρα, αλλά και συνολικά την υπερχρέωση. Εγώ προσωπικά θα έβλεπα και ακραίε εκδοχέ αυτού του είδου εάν επέλθει αυτό το κράτο. Γιατί αυτή τη φορά δεν έχουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία η οποία ήταν στην κατάσταση του 2009-2010 με δυνατότητε ποσοτική χαλάρωση και παρέμβαση σε επίπεδο τέτοιο. Δεν μπορεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Ευρωζώνη όπως είναι σήμερα να αντέξει ένα καινούριο κράχ το επίπεδο του 2008. Και από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά το κράχ θα είναι χειρότερο. Να πω πάνω σε αυτό. Αυτό λέω. Δηλαδή εάν συμβεί αυτό μήπω τελικά η πολιτική τους είναι δώστα τώρα. Γιατί μετά θα βρουν Γιατί θα είναι, άρα, Οπότε μετά που θα τα πάρουν πίσω θα το ρίξουν πάλι στο διεθνή παράγοντα. Δηλαδή, κοιτάξτε yeah. να δείτε, παγκόσμιο το κράτο, τα χρηματιστήρια πέφτουν, οι κινδυνεύουν οι τράπεζε. Τι να κάνουμε. Πάντω, να ξέρουμε κάτι, επειδή δεν είναι ένα ειδικό θέμα το οποίο εγώ το παρακολουθώ, ε, με ενδιαφέρει ε, γιατί πλέον η δομή του παγκόσμιου καπιταλισμού, αυτό που λέμε παγκόσμιο καπιταλισμό, έχει αλλάξει ριζικά. Δεν μπορεί να τον κρίνει με τα κριτήρια που τον ε, κρίναμε ή τον αναλύαμε πριν μια δεκαετία. Έχουμε τελείω διαφορετικά δεδομένα. Ε, γι' αυτό και να ξέρουμε ότι είναι, όταν είπα εγώ ότι είναι χειρότερη η επιδείνωση αυτή, γιατί είναι χειρότερη, Διότι εδώ δεν έχουμε μία φούσκα που σκάει. Εδώ καταραίει η πραγματική οικονομία. Το γεγονό ότι δεν κατέρευσε η πραγματική οικονομία του, του παγκόσμιου καπιταλισμού ε, το 2008-2009, παρά την, υπο, την, παρά την, υπο, ε, την πτώση που, είπε, που υπήρχε και στο ΑΕΠ και στα πραγματικά δεδομένα. Το 2009 ήταν κατακόρυφη πτώση, πτώση. Αλλά μετά επανήλθε. Γιατί επανήλθε. Οφειλόταν κατά κύριο λόγο ότι εκείνη την εποχή τα τεράστια συσσωρευμένα, α, υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που υπήρχαν στι ανεπτυγμένε χώρε είχαν τη διέξοδο των BRICS. Όποιο ζει τα στοιχεία, εκεί διοικητεύτηκαν τα κεφάλαια και η υπερπαραγωγή που υπήρχε σε παγκόσμια οικονομία. Σήμερα τα BRICS δεν είναι αποδέχτης κεφαλαίων. Εξάγουν τα ίδια κεφαλαία, ακολουθούν άλλη πολιτική. Δηλαδή, ας δούμε τα στοιχεία τα νομισματικά, στα νομισματικά. Είδαμε εκτίναξη των εθνικών νομισμάτων τα τελευταία χρόνια. Ποια είναι τα εθνικά νομίσματα. Κατά κύριο λόγο των BRICS τα νομίσματα. Δηλαδή, εκτός από το ΓΕΝ παραδοσιακά και, το, και η ΛΥΡΑ παραδοσιακά είχαν ένα σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά. Αναπτύχθηκε πάρα πολύ το Ρεμίνμπι, αναπτύχθηκε πάρα πολύ το Ρεμίνμπι είναι το Γουάν, δηλαδή το κινέζικο νόμισμα, το Ρούβλι, ακόμη και η Ρουπία το, της Ινδίας. Αυτή τη στιγμή ο καρακεντρικός καπιταλισμός στην Κίνα, στη Ρωσία, στην Ινδία, αντιπαρατίθεται απέναντι στον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό των ενεπτυγμένων χωρών και μάλιστα διεκδικώντα μερίδια και σε αγορές όπως είναι η Αφρική, όπως είναι η Ασία και στη Λατινική Αμερική με επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις άμεσες, με δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξη επενδύσεων κτλ. Κάτι που δημιουργεί τρομακτικό πρόβλημα στους μεγάλους πυλώνες ε, του ανεπτυγμένου καπιταλισμού. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, όπου αναπτύσσονται στρατηγικές διαφορετικές από αυτές τις χώρες <Και>, και δεν είναι πλέον αποδέχτες Τη υπερπαραγωγή και τη περισσόρευση που γίνονται στα μεγάλα κέντρα τη οικονομία, οι Ηνωμένε Πολιτείε κυρίω και την Ευρώπη, τότε γεννιέται ένα ερώτημα. Τι μέλη γενέστε και τι έχει, ε, τι έχει απαντήσει η παγκόσμια οικονομία μετά από ένα ξέφρενο ρυθμό στα χρηματιστήρια που ήταν το 2015-2016-2017, έχουμε δραματική πτώση στι κεφαλαιοποιήσει, έχουμε τρομακτική πτώση στη διαχείριση των, των μετοχών, στη διακίνηση των μετοχών, μιλάμε σε παγκόσμιο επίπεδο, και το τρίτο τρίμηνο του 2018 και συνεχίζεται και, στο, και το 2019, μια πρωτοφανής πτώση των διεθνών επενδύσεων σε επίπεδο δεκαετία. Χάθηκε μια ολόκληρη δεκαετία μέσα σε ένα τρίμηνο, στο τελευταίο τρίμηνο του 2018. Και συνεχίζεται αυτό. Συνεχίζεται. Αυτά υποδηλώνουν κατάρρευση της πραγματικής οικονομίας. Δεν είναι όπως τα subprimes 
όπου και αυτά δημιουργήσαν τα Σαμπράνη, είναι υψηλού ρίσκου δάνεια, τα οποία δημιουργήσαν προβλήματα στι τράπεζε. Τρέξαν τα κράτη, συμβάλλαν στα τράπεζε, ακολουθώντα πολιτικέ πολιτικές λιτότητα σε βάρο τη οικονομία, την περιόρισαν. Αλλά τα κράτη την περιόρισαν για να ενισχύσουν. Εδώ καταραίει η πραγματική οικονομία. Με, και την ίδια ώρα η φούσκα παραμένει φούσκα. Δηλαδή δεν είναι ότι ε, δεν έχουμε τη φούσκα, οπότε δεν κινδυνεύουν οι τράπεζες. Οπότε όλα, δε, όλη η πολιτική των κρατών θα στρίψει και θα στηρίξει ε, την πραγματική οικονομία. Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Γι' αυτό και αυτό το κράχ που περιμένουν, το περιμένουν να είναι πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο ε, 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 επεκτατικό, γι' αυτό και έχουμε <coughs> πολύ μεγάλη ε, ένταση Στι αντιθέσει ανάμεσα στι χώρε και στην επιθετικότητα κυρίω των ΗΠΑ, η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ζει, πνε, ζει το κύκνιο άσμα τη, θα τη δούμε να καταραίει σε συνθήκε ε, πολέμων ή εκφυλιστικών φαινομένων που θα μα στέλνουν, αν δεν κάποιοι λαοί δεν αναλάβουν να ξεμπερδέψουν με δάφτινα, λοιπόν, που θα εντυπωσιαζόμαστε. Αλλά από την άλλη μεριά οι Ηνωμένε Πολιτείε έχει θωρακιστεί τόσο πολύ ε, με νόμου επιθετικού χαρακτήρα ενάντια σε οποιοδήποτε ανταγωνιστή, που είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Δε, αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε ξαναδεί ε, ε, στι Ηνωμένε Πολιτείε από την εποχή που είχαν την άμεση αντιπαράθεση με τη Σοβιετική Ένωση, δηλαδή την πρώτη δεκαετία μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχουμε ξανά. Το, το, τον ίδιο σχηματισμό. Μόλις χθες ανακοινώθηκε από τη Washington Post και πέρασε στον διεθνή τύπο ότι αποκαλύφθηκε ακούστε δηλαδή που έχουμε φτάσει γιατί παραλογισμό του εμπειριαλισμού έχουμε φτάσει στην προσπάθεια οι Αμερικανοί να, να φράξουν το δρόμο στην uh, Highway Way πούμε, αυτή την εταιρεία που, των κινητών που πήγε να μπει στην Αμερικανική αγορά και ξέραν ότι η Αμερικανική αγορά με το που θα μπαινε μέσα θα τους έπαιρνε Τη μερίδα του λέοντο, γιατί έχει, είναι πολύ πιο φτηνή κτλ. Και, και τι κάνανε, προσπαθούν να τι βάλουν με δικαστικά μέσα που αποφασίζουν των κυβερνήσεων με χίλια δύο τρόπο, του έχουν δημιουργήσει τόσο μεγάλο πρόβλημα ώστε να μην μπορεί να μπει η εταιρεία αυτή. Κολοσιαία απέναντι στου ανταγωνιστέ τη Δύση να μπει στην Αμερικανική αγορά. Το τελευταίο στην εξέλιξη, και αυτό με εξέπληξε μέχρι τότε, έλεγα εντάξει, αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό, γίνονται αυτά πράγματα και με, Αμερικα... και με τη γερμανική αυτοκινητομηχανία γινότανε. Το τελευταίο είναι το ότι βγήκε από την Αμερικανική κυβέρνηση, διοχετεύτηκε στον τύπο, ότι αποκαλύφθηκε λέει από το μέσο του Patriot Act και της υπηρεσία ασφαλείας των ΗΠΑ ότι η Huawei η οποία είναι νότιο-κορεάτικη εταιρεία και κινέζικο, με, με κινέζικα κεφαλαία και ιαπωνικά για όποιον ενδιαφέρεται, λοιπόν με την είσοδο της στις ΗΠΑ θα άνοιγε την πίσω πόρτα ώστε να διεισδύσει η Βόρεια Κορέα στην Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό δημοσιεύεται στην Washington Post, μετά μεταφέρεται στο Bloomberg, σαν σοβαρή είδηση από την Αμερικάνικη κυβέρνηση. Ο συνομωτισμός, δηλαδή ιστερικός συνομωτισμός απέ, απέναντι σε αυτήν την ιστορία. Γι' αυτό και δικαιολογεί την άμεση παρέμβαση της κυβέρνηση για λόγους προστασίας ασφάλειας, ιστορική ασφάλειας των ΗΠΑ από τους, από τους Βορειοκορεάτες και μόνο να το σκεφτείς αυτό ότι μια νότιο-κορεάτικη εταιρεία με κινέζικα και ιαπωνικά κεφάλαια έτσι, που μέχρι, τότε, μέχρι πριν μερικά χρόνια ούτε μια πενταετία δεν έχει περάσει λειτουργούσε ως υπεργολάβος της Samsung, της Nokia και όλων των άλλων μεγάλων εταιριών θα έκανε αυτό το ότι έχει καμία έστω και ότι έχει σχέση με τον Κίμι Λιτσούν, ποιος είναι ο γιος του τώρα είναι. Ναι. Ο γιος του γιος του, δεν ξέρω πώς είναι. Λοιπόν, ότι θα... μου... για ανοίξει, ναι, να ανοίξει δύο δόσεις mm. στην Αμερικά. Δηλαδή πρέπει να είσαι mm. τελείω όχι Αμερικανάκι. Αλλά δείχνει σε τι, ιστερικά, σε τι ιστερικό επίπεδο έχει βρεθεί αυτή η αντιπαράθεση που γίνεται. Και μέσα εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στρατιωτικών ε, βάσεων στον κόσμο από τις ΗΠΑ από την εποχή Τη δεκαετία του 50, δηλαδή τη εποχή του πολέμου τη Κορέα, ε, χίλιε στρατιωτικέ βάσει ε, ε, στον κόσμο. Ποτέ ξανά οι Ηνωμένε Πολιτείε. 160.000 τακτικό στρατιωτικό προσωπικό στι βάσει αυτέ. Ποτέ ξανά οι Ηνωμένε Πολιτείε. Και όταν βλέπουμε 
αυτή την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων ε, των ΗΠΑ, μάλιστα χαρακτηριστικά η New York Times έγραφε πρόσφατα ότι ποτέ ξανά καμία άλλη αυτοκρατορία στην πλανητική ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχε τέτοια στρατιωτική παρουσία στην Ιφίλιο. Ε, είναι πρωτόγνωρα. Ε, είναι αυτό το πράγμα. Αλλά για να το χρηματοδοτήσεις αυτό έτσι, χρειάζεσαι ένα έλλειμμα το οποίο είναι τεράστιο. Εάν λοιπόν το δολάριο δεν υποχωρήσει ε, και υποχωρεί όντως ήδη έχει χάσει πάνω από 10 ποσοστίες μονάδες στα, αποθεματικά, στα παγκόσμια αποθεματικά υποχωρήσει περαιτέρω θα δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στη χρηματοδότηση αυτού του στρατιωτικού πολιτικού επεκτατισμού των Αμερικανών λοιπόν γι' αυτό κιόλας σκληραίνει η στάση τους των Αμερικανών και απέναντι στην Ευρώπη σου λέει κάτσε εδώ κινδυνεύει γιατί τα λένε όλα αυτά διότι σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες οι χώρες που ε, ε, χώρες των BRICS να το πει κυρίως αλλάζουν τακτική βλέπουμε χώρες να αλλάζουν τακτική να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση να υιοθετούν αν θέλετε εγώ τις ονομάζω σαν πιο εντάξει, κρατικό καπιταλιστικές πολιτικές ε, περισσότερο ή πιο κενσιανές να το πούμε έτσι να το πούμε με αυτή την, την έννοια ενισχύουν περισσότερο την εσωτερική του αγορά δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο, στο κράτος και στη λειτουργία του κράτους μέσα στην οικονομία και προσπαθούν να υποστηρίξουν αυτό το πράγμα με εξωτερική πολιτική η οποία ε, προσπαθεί να αξιοποιήσει τις, τους ρογμές που ανοίγει η παγκοσμιοποίηση του συστήματος όπως την έχει επιβάλει η Δύση ευρύτερα. Αυτό το πράγμα έχει επεκταθεί πρόσφατα διάβαζα σε μια α, μεγάλη έρευνα του Ντερ Σπίγκελ την απεικιοκρατική πολιτική που, ακολουθούν η Κίνα, η, που ακολουθεί η Κίνα στην Αφρική. Έτσι τη χαρακτήριζε ε, τον Τροσπίγκελ. Γιατί, γιατί αυτή τη στιγμή στις περισσότερες χώρες Αφρικής η Κίνα έχει διαθέσει πάνω από 25% του ΑΕΠ των χωρών αυτών σε διαδανειακά κεφάλαια. Τους δανείζει δηλαδή η ίδια η Κίνα. Και αυτό βεβαίω δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα και στου Ευρωπαίου που θέλουν να. Το ίδιο κάνει και στου Αμερικανού. Φυσικά και στου Λατινοαμερικάνου. Τα επιστρέφει πίσω. Ένα από του λόγου που γίνεται στην, α, αυτή τη στιγμή η, ο, ο χαμό με την Βενεζουέλα και θεωρώ ότι είναι ο πιο σοβαρό λόγο από όλου του άλλου είναι το ότι έχει, η Κίνα έχει δανείσει πάνω από 32 δισεκατομμύρια δολάρια την α, Βενεζουέλα και έχει αποκτήσει πρόσβαση στι στρατηγικέ υποδομέ τη χώρα, κυρίω το πετρέλαιο και ό,τι συνεπάγεται με αυτό. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες τον Τερσπίγκελ έλεγε χάνεται η πολιτική ανεξαρτησία της Αφρικής με τους Κινέζους και τα λοιπά. Μια στήγαν. Εντάξει, θέλω να πω. Αυτό υποδηλώνει το πόσο σοβαρά παίρνουν τις κινήσεις αυτές της Κίνας και φυσικά αντίστοιχα της Ρωσίας, της Ινδίας πρόσφατα και πόσο σημασία έχει για μια χώρα σαν τη δική μας πολύ περισσότερο σε αυτές τις συνθήκε να απεξαρτηθεί από δομές οι οποίες την προσδένουν ε, να το πούμε έτσι στο σκληρό πυρήνα της κρίσης και, του, και των κράχ δηλαδή στα παγκόσμια νομίσματα στον τρόπο ρύθμισης παγκοσμιοποιημένων αγορών και την εξάρτηση από τα δανειακά κεφάλαια πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν μια οικονομία όπως η Ινδία 5-3 εκατομμύρια θα φτάσει στο ΑΕΠ είναι σε λίγα χρόνια θα θεωρείται η τρίτη οικονομία στον κόσμο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να μην την πάρει από κάτω η παγκόσμια ύφεση επιλέγει, κάνει μια κενσιανή στροφή να την πούμε έτσι χοντρικά και το 70% του εμπορίου της αυτή τη στιγμή το κάνει με το εθνικό της νόμισμα αυτό που θα λέγαμε στο Μεσοπόρεμο με μορφές clearing και μάλιστα επειδή είναι και στρατιωτική υπερδύναμη δεν είναι μια χώρα της πλάκας έχει πυρηνικά ε, όχι μόνο πυρηνικά, έχουμε πολύ εκτεταμένο στρατό, πολύ ανεπτυγμένο στρατό. Το καινούριο πρόγραμμα που έχει συμφωνήσει με τη Ρωσία για την ανάπτυξη των στρατιωτικών υποδομών και της άμυνας της Ινδίας, που είναι η μόνη χώρα που θα πάρει τόσα S-400, πρόκειται να πάρει πάνω από 10, ε, 10 batteries, πώς τον λένε, 10 συστοιχίες, συστοιχίες ε, S-400, είναι η μόνη χώρα εκτός Ρωσίας που θα έχει τόσες, έτσι. Όλα αυτά μαζί με κάποιο αεροπλανοφόρο που φτιάχνει καινούριο, με υποβρύχια, με ιστορίε κτλ., 
η ανανέωση δηλαδή των αμυντικών υποδομών της Ινδίας θα πληρωθεί σε ρουπίες με σταθερή ισοτιμία, με συμφωνημένη ισοτιμία με το ρούβλι. Δηλαδή χωρίς τη εμεσολάβηση του δολαρίου. Το δολαρίου ή του ευρώ. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, όταν μια τέτοια οικονομία κάνει τέτοιες επιλογές, το να είσαι εσύ χρεοκοπημένη χώρα και να μην έχεις τουλάχιστον τη δυνα... την ελευθερία των επιλογών. Εγώ δεν λέω σω και καλά να ακολουθεί αυτό που πιστεύω εγώ, αλλά να έχει την ελευθερία να συζητήσει, ρε παιδί μου, τι εναλλακτικέ έχω. Πώ θα πάω, πώ είναι δυνατόν να με δένει. Είμαι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο επενδύσεων. Το 2018 βρεθήκαμε στον πάτο τη παγκόσμια οικονομία κυριολεκτικά. Είμαστε τρίτοι από τον πάτο. Κάτω από εμά είναι η Εμένη και νομίζω ο, και η Μπουργκίνα Φάσο. Δηλαδή, σε αυτή την κατάσταση. Η οποία έχει και αυτή η ευρώ έμεσα. Ναι. <laughs> και είναι υπερήφανη. <laughs> Βεβαίω. Και λέμε, σε μια τέτοια οικονομία, το να έχει ένα νόμισμα πιο σκληρό από το δολάριο, είναι τουλάχιστον τρελό. Δεν κοινάζει στον αέρα. Δε, δε, είναι τρελό δηλαδή. Δεν είναι απλά ζουλομανδία. Σε πεθαίνει αυτό το πράγμα. Σε πεθαίνει. Σε αυτέ τι συνθήκε που η ίδια η Αμερική προσπαθεί να κάνει το δολάριο τη πιο μαλακό από ό,τι ήταν. Για να μπορέσει να αντέξει τι πιέσει, αν τι αντέχει. Εντάξει, και είναι. Και αυτό, αυτό το λέμε, ότι εντάξει, κοιτάμε το μικρό κόσμο μα και το τι συμβαίνει εδώ μέσα. Και συνήθω κάνουμε την αφαίρεση ότι όλα τα άλλα γύρω μα, στην παγκόσμια κατάσταση, είναι μια χαρά. Και ο μόνο εκτό τόπου και χρόνου, α πούμε, είμαστε εμεί. Όπου συζητάμε τα, τα δικά μα, ρε παιδί μου. Τα δικά μα. Εάν αυτό συμβεί το κράτο όπω το περιμένουν και δεν μπορούν να το αναχαιτήσουν όπως το ανα, αναχέτησαν τις επιπτώσεις τους το 2008. Θα προσπαθήσουν βεβαίω και εκεί θα χαθούν χώρες ολόκληρες στην προσπάθεια αναχέτησης. Εάν γίνει θα, θα δούμε να καταραίει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τρέβουμε τα μάτια μας όπως είδαμε να, καταραίω, να καταραίουν αν και προϊόν παγκόσμιου πολέμου οι μεγάλες αυτοκατορίες της Ευρώπης στον πρώτο πόλεμο. Έτσι. Είναι ανάλογης κατάστασης η παγκόσμια οικονομία. Ποτέ άλλοτε. Ε, να πω ένα τελευταίο για όποιον ενδιαφέρεται, γιατί ξέρω ότι μας παρακολουθούν άνθρωποι που ενδιαφέρονται και τα ψάχνουν αυτά τα πράγματα. Ε, αν ψάχνει κανείς ε, ε, στη, η Αμερικαν, το αμερικανικό κράτος, όπως όλα τα σοβαρά κράτη, έχει μια διεύθυνση οικονομικών μελετών. National Bureau of Economic Research λέγεται. Λοιπόν, αυτή είναι από οικονομολόγους που δεν είναι ο οικονομολόγος του κόμματο ή της τράπεζας, συνήθως έχουν οικονομολόγους οι οποίοι είναι από όλε τι οικονομικές σχολές, σχολές σκέψης. Από, ε, μέσα σε αυτήν ξέρω από εμπειρία ότι έχουν ακόμη και αριστερούς, όχι αριστερούς, αρι, βαρβάτους αριστερούς. Έτσι, δηλωμένα ενάντια σας δίνει η ιστορία. Και τους βάζουν και κάνουν συνέχεια μελέτες. Εάν δείτε τις μελέτες που κάνουν τελευταία για την κατάσταση της οικονομίας και την, και την της Αμερικανικής, είναι να κλές. Να κλε για τα δεδομένα δηλαδή που, πα, που παρουσιάζονται. Σε αυτέ λοιπόν τι συνθήκε να πάρουμε υπόψη μα ότι είμαστε όχι απλά ανοχήρωτοι. Ανοχήρωτοι είμαστε το 2010. Θεσμικά εννοώ. Τώρα δεν έχουμε καν τα, δε, τα δεδομένα που είχαμε το 2010 για να αντέξουμε τι είχαν η πιθανή πίεση τέτοια. Τα λέμε, το, τουλάχιστον εγώ θέλω να το, να το βάλω στο τραπέζι αυτό για να σκεφτόμαστε και με αυτούς τους όρους. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το τι σημαίνει αυτό για τη χώρα μας ή τι θα συμβεί με ιδιωτικοποιήσει και ιστορίες. Προς το παρόν ο κόσμος είναι ευτυχισμένο. <laughs> δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. <laughs> στα μπάνια του είναι. <laughs> ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι στα μπάνια και καλά κάνει. Γιατί αν δεν το έχει και αυτό θα είχαμε σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, ψυχιατρική συμφίση. <laughs> Πολύ περισσότερο από αυτά που έχουμε. <laughs>